诸位法师，诸位同学，请坐。请看《大经可注》第四百七十一页啊，四百七十一页倒数第三行。从第二个字看起，啊，八者，于是谈话，不生未着心。这是弥勒菩萨所问神念的第八。与世间人交谈，这个不生为主，就是没有执着。啊，我们常常说，不分别，不执着，不起心，不动念，难，那是化身菩萨。才能做得到。要是真正不知处，这就是阿罗汉；那不分别呢，就是一般的菩萨。啊，这个没有出十法界的，十法界里面的佛菩萨，他们能够不分别。不知足，这都不是普通人呐能做得到的啊！能做到当然好啊，做不到的呢，我们要知道，对的事情不能有留念，有留念呢。肯定是往生的障碍啊！这个意思在此地。第九呢，静于意觉，生起种种善根因缘，远离愧恼散乱之心。这个境界比前面更高啊！觉一，觉是觉悟，没有开悟，但是接近。啊，古大德常说，他正处在开悟的边缘，啊，所以他能够升起。种种善根因缘，世法的善根，不贪、不嗔、不痴，叫三善根。啊，如果有怀疑、有傲慢。那就造成很严重的障碍啊！这前面我们说过很多啊，慢跟疑，不但张出世间法，同时也张世间法。那这是。不能不知道的，那么他能够升起种种善根的因缘，有善根的因，有善根的缘，肯定有善业现前，他能够远离热闹的场所。
啊，远离散乱的心。换一句话说，这是常住在三昧之中。啊，换一句话说，已经得禅定的人，啊，得定没开悟。啊，距离开悟很近了，在这个状况之下，最后一条呢，正念观佛，除去诸根。啊，正念观佛容易懂，重要一句一句话了，就是后头这一句。啊，除去诸根。诸根就是六根啊，这是大师之菩萨所说的“都是六根”，意思相同啊。六根里面最重要的是十。教光大师在《楞严真脉》里面告诉我们：“舍食永根”，就是这个意思。啊，舍食永根是反复了，已经是化身菩萨了，所以比前面第九高。嗯，第九接近开悟，还没开悟了。这第十啊，大彻大悟。明心见性的啊，他已经不用根了啊，这是根中之实啊，眼根里头的眼识，耳根里头的耳识，一根里面的意识啊，实实用根，用根中之心。那、啊、用心是见闻觉知，啊，那是智慧，里面没有妄想分别之着，正念观佛，这真正叫正念，那、啊、纯正之念，啊，观佛也就是念佛。十六观里头，前面十五种都叫观，观想念佛啊，观相念佛，最后持名念佛啊。前面这两种，观想难，为什么呢？我们心太粗了。境界太微细了，不成功。观相，那要很大的福报，我们也没有。啊，都是难处，只有持名。啊，这一句名号，一切事、一切处，都没有障碍。啊，念出身，念不出身都不要紧。啊，只要求尽念相继。啊，要求的是不怀疑、不夹杂、不间断。这是弥勒所说的十念。宗要曰：“如是十念呢，既非凡夫所能，当知粗地以上菩萨。”这是讲的别教
，乃能具足神念。啊，这个神念法，普通人做不到。啊，语言教粗住，别教粗地上。啊，这个地位破一片无名，正一分发生。啊，他们能用得上。所以以上著说呢，先以此愿呢，专为上品，甚至。地上菩萨乃能具足，这中下凡夫啊，何有得生？啊，所以这个方法呢，说的很高啊，中下凡夫啊就没分了啊，真的是菩萨。才可以做到。可见呢，以上诸家之一，这个“一”就是议论啊，他们的说法，为其尽宗他离国教之真谛啊，尽宗的书生，尽宗的微妙。尽宗的特色，是以国教为因行啊，国是佛名的，阿弥陀佛是国啊，啊，以国教啊作为我们的因修因啊，所以三根普悲。立顿全收啊！那么照上面这个说法呢，与尽宗的宗旨不相应。至于一级法师，以观经下平下生的十年，住。本经第十八愿之十年，深有见地啊！这个说法好啊！观无量寿经，九品往生，下品下生的十年啊，就是无量寿经第十八愿的十年，这就是相同。望西云，宗家不二。宗家指善道大师，坚持十年，但是口称上进一心。下至一念，通于三倍，摄于九品，莫不皆亡。这个意思好啊！啊，下面是念老的解释，在这个意思是说，今愿文中的十念，这今之十念，啊，是我们现在学习这个本子。第十八愿里面所说的十念，这个十念呢，就是口念啊。上进一心，一心是我们一生啊，专修念佛法门啊，一生都念佛啊，下至一念。这个一念是什么时候呢？临命终时，最后的这一念，也就是说，一生都没有缘分遇到佛法
，根本就不知道。啊，临命终时才遇到善友，劝到他念佛。啊，在这个关头，他听到了，他就能相信，这个很重要。他就愿意求生，所以幸运行在一念当中完成，行不行？行，完全符合阿弥陀佛的本愿。那么我们知道，要知道这个事情呢，很难。啊，第一个，临命终时头脑要清楚。如果迷惑了，连自己家亲眷属都不认识了，这个没办法。那现在人家得老人痴呆症呢，这就不行了。啊，他糊涂了，不清楚。啊，遇到善知识也没用处。啊，所以第一个，临走清清楚楚、明明白白，这是福报啊，这是修得的。临走的时候走得好，绝对不会走三恶道。哪一个头脑清楚的人，会到三恶道去投胎？不可能的啊,啊！三恶道是怎么去的呢？是迷惑颠倒、糊里糊涂去了。去的时候不知道，一入进去之后才晓得，后悔来不及了，就出不去了。啊，是这么个情形。那第二，临终要遇到善友。遇不到一个念佛的人，对念佛的道理很清楚、很明白，啊，他劝你念佛，讲不清楚，你有疑惑不能够接触，啊，这都是困难地方，啊，所以这样往生，这再说，经上讲的很好。多半都是过去生中曾经供养无量诸佛，善根弟子后啊，啊，这一生来到人间，没有缘分，遇不到佛法，在最后紧要关头的时候，啊，朋友当中有学佛的人。来告诉他，提醒他啊！这个时候一提醒，他阿赖耶里面的种子就起现行，就起作用。这个作用，真相信啊，真愿意往生。你劝他念，他真念，哪怕念一生都能往生。他居住了心念心，啊，心念持名，符合第十八愿的精神，啊，符合第十八愿的原则，所以十八愿成为阿弥陀佛真实的本愿。那么临终这一念往生的人，他的品位有多高啊？不一定，与他过去生中修的因有关系，与现前遇到的缘有关系。如果这个善友是他一生当中最仰慕、最尊敬的。那个力量就大了，那是他信得过他
啊，所以一点怀疑都没有，这个加持的力量大了。如果是个陌生的人，平常没有接触，啊，临时劝他念佛，啊，他也能信，也能也,也愿也念佛往生了。这个品位就不高啊，所以这个人的关系非常之大啊。那么临终，家庭眷属要合作。如果有不同信仰的人，他会搅乱。这是很大的障碍啊！还有儿孙亲情不舍得他往生啊，表现出大哭、悲痛，这个也会影响他。啊，这里起一念，跟家庭难分难舍，又去不了了。所以这个临终啊，很难呐、啊，非常困难呐、啊。啊，孤德，送终。像赤宗须知人所说的，啊，这人临终的时候，最好跟家庭眷属隔离。那些家庭人能合作吗？啊，不要让家庭眷属看到，不要让这个念佛人看到家庭眷属啊悲痛、流泪，不要看到这个。啊，让他看到的呢，都是同参道友，都是念佛的人。啊，这都挺难的事情啊！世间人讲不近人情呢、啊，近人情就出不了六道，不近人情才能超越六道轮回。啊，所以这些事情。都要预先想到啊！要先真正相信，临终一念十年，决定得生啊！断气之后，至少八个小时，不要去碰它。啊，不要去摸摸哪个地方热，从哪里走了，与你不相干。啊，是有这么一说，印光大师不赞成，不是不赞成的说法，不赞成你动手去触摸他。为什么？怕他的功夫不到家。你触摸他的时候，他有痛苦，他生烦恼。啊，如果一生成和成会，他就堕地狱去了。你要不要背因果责任？啊，因为一般的说法，八小时。神识没离开，啊，八小时之后，神识离开了，那个没有问题，你可以去动它，啊，最安全的十二个小时，十四个小时最安全，啊，他走了，啊，他去的是好地方，就有瑞相。
，身体柔软。这个人来生又到人间来了，大富大贵，身体柔软，身体也是身体柔软啊。所以身身体柔软不一定是往生。啊，你可以断定他，他确定不走三恶道。啊，这是真的。真正往生，是他自己告诉大家。啊，就是告诉啊，宋宗的这一些。家亲眷属，哎，说阿弥陀佛来了，我看到了，啊，我跟佛走了，这一点都不假了，啊，所以临终开示，就念佛开示，没有话说的，只是听他。啊，说是他看到什么人，或者看到什么菩萨，这个时候你要告诉他，不是阿弥陀佛，不是观音是智，决定不能那走，就提醒他这一句话。为什么？他不是本尊，啊，西方三圣是本尊。啊，三位通通见到，好，这品位就很高。三位当中只有一位，有人见到佛，有人见到观音是智，见两位菩萨，有人见到一位菩萨。都属于本真，都好，啊，都不会错的。如果看到是别的菩萨的戒引，那决定不能相信，决定不能跟他走。啊，还有什么家亲眷属来见你，更不能跟他走。哎，《地藏经》上说的很清楚。临命终时见到家亲眷属，多半都是假的，不是真的，是他的冤亲债主，变化成他家亲眷属的相貌来引他走，啊，把他带走了，那就要算账了，要报复了，啊，这个一定要提醒。啊，所以临终是最重要的关头啊！能不能往生，就在那一念之间做最后的决定啊！所以平常我们要认真念佛，求佛菩萨加持。啊，自己一定要知道，走的时候未必会有人作孽，所以心理上要做准备。特别是遇到灾难，措手不及，这时候怎么办？啊，所以。念佛要念的熟，平常就要能放得下。走的时候不惊不怖，啊，平平安安
，这才有把握。啊，念老这个地方有注解，说“今念一生者，知临终一念，或获得了一念尽心，发一念心，念于必福，以皆得往生。”这都是指临终一念。啊，或者呢，获得一念净心，一念清净心，这一念当中没有杂念加进来，啊，没有怀疑，没有杂，没有杂念，一心专注，这叫一念净心。啊，发着一念心啊，念阿弥陀佛，都能完成。佛号功德不可思议啊！再看底下这一段。本愿文愿，至心信要，这四个字非常重要。啊，《观无量寿经》上也有这个意思，《观经》上说：“如是至心，令身不觉，具足十年。”如何名为至心？如何名为居住十念？此乃本愿之关要啊！最重要的大问题，罗舍大师于此。有最精要之论，鸠摩罗什大师，辽秦时候在中国弘法。他老人家说：“譬如有人在旷野中，执于恶贼，啊，挥戈拔剑，直来欲杀，这样遇到强盗啊，啊，旷野当中啊，没有村庄啊，没有人行道。”啊！遇到强盗，这个强盗要要抢你的财物，还要把你杀掉。既然你擒走，当然赶快逃啊，逃避啊！啊，遇到前面有个河，如果不渡河呢，一定会被他追赶上来，被他杀掉了。二十，但念渡河方便。这是只有一个念头，没有杂念，怎么过河？用什么方法赶快过去？啊，我至江岸，到了河边了，岸边了，唯这一度
，还是特异度啊？若这一因呢，一那呢，恐不得过；若特异那，恐怕来不及。时间太迫切了，唯有此念更无他意。大念度活，就是一念，这是一句比喻。在这个经济关头，它就是一念啊，他不能想其他的念头啊。经济关头啊，只有一念了。我们现在也遇到经济关头啊。啊，今年二零一二，许许多多传来的信息，全都是讲灾难，而且有的信息也说的非常严重，很可怕。我们今天也是像这个这个。鸠摩罗什大师所说的这个状况，我们也被逼到河边了。啊，现在还有念头去想东想西吗？啊，念头太多了，恐怕灾难来的时候措手不及。聪明人。有智慧的人，就要像罗斯罗舍大师比喻的这个人，万缘放下，只有一个念头：我怎样往生极乐世界？啊，还有很多念头。还有很多牵挂，那你就晓得来不及了，你就去不了了。啊，唯有一念，叫至心一念呐。我们去西方极乐世界。真有把握，这个重要啊！那现在我们就要学习啊，像此地所讲的：“此等十念，不杂余念；行者一耳啊，若念佛名，若念佛相。”啊，念佛像是观想念佛，啊，无间念佛，念佛最好不间断，啊，乃至十念，如是至心啊，名为十念。啊，后面这是。念老给我们解释的，盖为此时心中所思，为是如何度活，更无别念。如是之念呢，就是一念。用这个一念念佛呢，那就是至心。一句佛号接一句佛号，念到十句，这就是十念。这就讲得很清楚，很明白了。啊，罗舍大师所说的，就是为我们解释大师智菩萨教给我们念佛的方法，都是六根，今年相继，就解释两句话。啊，如何都是六根？六根就是妄想
啊，眼见耳闻，鼻嗅舌尝，身粗意直，心都是往外跑啊！啊，现在人所说的心浮气躁啊，啊，这种心不行的。念佛功夫就不得了，一定要放下啊！一定要断掉。我们的时间，用现在人的说法是倒数计时。对于念佛人来讲，这是好事，不是坏事。啊，逼着我们客气取真。啊，刚才我又说到一个信息，这个信息是。近十年来，最大太阳风暴啊，袭击地球。这个太阳风暴已经开始了，啊，这两天已经感受到了。二零一三年将达到啊峰值。啊，也就达到最严重的程度。啊，这几天，国际的航班，啊，有很多改道飞行，啊，就是避免太阳风暴的冲击。部分途经北极圈附近地区的航线都改到了啊、嗯！我还没有仔细看这个东西，这个事情不是假的。啊，我们心理上啊要有准备，越早准备越好。啊，这是太阳风暴在地球上，海水上升。太平洋许多小的岛国，有的已经被淹没了，有的很快就要被淹没了。啊，如果海底火山爆发，那就非常麻烦。会引起巨大的海啸啊！灾害当中最可怕的是海啸。去年三月十一，日本的海啸只有十米，所造成的灾害多么严重！日本官方有预测
啊，警告日本居民，很可能啊，下一次的这个地震是上一次的两倍以上。也就是造成的海啸，估计有二十米，上一次十米，啊，要做防御设备。啊，他还说，如果是二十米的海啸。会影响到韩国，影响到中国远海啊！其余的灾难，我们最担心的是瘟疫。啊，佛法，尤其是经中，持名念佛。但是这个方法，我们能不怀疑吗？半信半疑，这效果就减一半呢。甚至要更多，要真的相信呐！啊，这个真相信，相信，凭什么？我们自己没有开悟，没有得三昧。啊！如果开悟得三昧了，自然就完全相信了，不会再怀疑了。没得三昧，没开悟，那就认真的研究啊，要相信啊。今天，确确实释迦牟尼佛所说的啊，梵文经典到中国来，中国翻译会不会有错差错？这都是我们初学不能避免的问题啊！我年轻的时候。这问题就很严重啊！因为我们读古文，很多的古文的白话文翻译，我们没有一看到一篇啊，那篇古文的原意呀，它能够完全发出来的。没看见呢，由此可知，翻译不容易啊！啊，佛经能不出差错吗？有这个心，非常危险。那就是从根本上啊，瓦解了。这是个大问题，不是小问题。这个问题，我问过方老师。
，方老师告诉我，中国古人跟现在人不一样，我们对古人呢无法想象啊。古人确实有德行，有修养。有定功，有智慧，啊，有充分的信心，啊，我们现在人没信心呢，丧失了民族的自信心，也丧失了对自己的自信心。啊，这是当然的。没有学过传统的教育，怎么可能有自信心？啊！但是中国古时候世世代代，不管你认不认识字，你都受过严格的伦理道德、因果的教育。啊，这是中国人做人的根本，必须要学习的。啊，谁来教呢？第一个是父母教，第二个是家里面的长辈，啊，第三个是社会上的贤达，大家都做榜样给你看的。有信心呐！啊，这方老师告诉我，啊，因为我问，我曾经请教他，为什么当年从印度传来这些梵文经典，我们翻译中文之后，原本为什么不保存下来？都散失了，啊，多可惜啊！方老师听到我的问题，哈哈大笑啊，告诉我，中国古人的自信心太强了，认为梵文经典我们翻译意思完全正确，没有犯错。而且我们翻译的文字比梵文还要华丽，还要华美。换句话说，学佛学中文经典够了，不必要用梵文了。那这种口气还得了吗？哪像现在中国人呢？啊，这个话也是真的。中国古人开阔于天下了，啊，确实有这个意思。啊，那我请同样问题请教李老师，啊，李老师跟我讲，跟方先生完全不一样。啊，李老师告诉我。参加一场工作的，这参加翻译的这些人，不是凡人呐、啊，很多是佛菩萨的示现呐，啊，那这就没话说了。那参与一场的人，李老师说，至少是。三国以上，三国是阿那汉呐，啊，也就是是有修有正啊，修行正果的人来翻，那还有什么话说呢？啊，可不可信？可信。中国过去古四大德当中
啊，有身份铺路的，我们知道他是哪一尊佛再来的，菩萨再来的，阿罗汉再来的啊。但是有很多身份没有铺路，我们就不知道了。我们从经典感应上来看，善人多，好学的人多，喜欢圣贤的人多，圣贤就讲师了，就来了。啊，不喜欢学，不要这个东西了。圣贤不来了啊！圣贤为什么不来呢？避免大家造业。为什么？藐视圣贤，轻视圣贤，不尊重圣教，这个罪过很重啊！啊，所以圣贤不来，啊，不让你们起恶念，不让你们造恶业，不来。你看，圣贤降世是慈悲，不来也是慈悲，慈悲到基础啊。啊，李老师的话可以相信。啊，所以这一段。罗什大师说的“念老”的简单解释，不难懂。我们接着看，宗要有余，仅仅数十年，据此隐秘闲聊而已。啊，闲聊的十年。接上文，罗什大师所譬喻的十念，那隐秘义的十念呢？就前面《弥勒发问经》中“慈心等十念”，以及《大士云》，夜夜念中啊，自然具足。此等十年，意味能如观经所说，或者是罗什大师所譬喻的十年，夜夜念中啊，自然具足弥勒所问的十年，盖于闲聊中。自然含摄隐秘的深意，至于道破镜中玄微也。这句话说得好啊！阿弥陀佛这句名号，里面含摄。无量意义，这就是隐秘。我们不知道啊，不知道也在其中啊，不是说不知道就没有啊。不管你知不知道啊
啊，他确确实实，广是变法界、虚空界，设佛三世，祝福如来。所修所证的圆满德行智慧，都在这一句佛号之中。啊，不知道，不能说不知道就没有啊！啊，知道不知道，他通通具足。只要我们肯念，念久了，慢慢就明白了。每一句名号，我们能体会到，都圆满具足四十八愿，四十八愿里头就圆满具足。一切宏愿的智慧德相，通通具足啊！所以名号功德不可思议啊！念这一句名号。一切大乘佛法都在其中，一句不漏啊！隋唐古大德说得好。他们非常认真来探究世尊四十九年所说的一切法，能不能找到一部经？这一部经呢，就代表了四十九年所说的一切法。这部经。找到了《大方广佛华严经》，大家都承认的。啊，这一部经是佛法里头讲根本法论，像一棵大树一样，这是根本。四十九年所说的一切法呢？都是他的枝叶花果，都是从这个根本生出来的啊！称华严为根本法论啊！华严最后，普贤菩萨十大愿望到归极乐，归无量寿了。无量寿又变成根本的根本了，花言法华，大经大论呢，通通都归无量寿了。啊，无量寿经。啊，在里面看他的精华，这四十八品，哪一品能代表全经？那我们知道，就是现在学的这一篇《法大十愿》第六，就是四十八愿。
啊，四十八愿，哪一愿能够代表全愿？第十八愿，现在所学的这一愿，十年必生。啊，这十年是名号啊！于是我们恍然大悟啊，找到最后啊，顶尖原来就是一句阿弥陀佛。这一句阿弥陀佛就是十方三世一切诸佛的顶法。没有一尊佛了，离开阿弥陀佛啊！名号功德，真实不可思议。我们要能够理解。啊，所以名号含无量意啊！啊，夜夜念中，自然具足，不仅是弥勒菩萨所问的神念一句佛号是闲聊，闲聊中自然含摄隐秘的深意，这个深意深广无尽啊，没有边际，深密没有底。中国古人所说“大而无外，小而无内”，这句名号的谜义啊，聂老在此地赞叹：“此语道破尽宗玄微，世人多目玄妙。”而不知最极玄妙啊，只在平常中。故云：平常心是道啊！啊，但当平平常常、老老实实、绵密念去，自然暗合道妙这个道庙就是阿弥陀佛，这个道庙就是本经所说的三种真实啊，真实之计，真实智慧，真实智力啊，都在这一句佛号当中。念念历念，你就能悟路了。你凡夫心，你看入诸法实相，为持名与持咒啊，为最易。最容易的方法了。国大德有时会念经不如念咒，念咒不如念佛。为什么呢？越精简越妙啊！越精简，你用心就越专。就这个道理
。啊，最怕的是心散乱呐、啊，心太长啊，不容易摄心呐。啊，住就容易摄心了。啊，可是住跟名号相比，住还是很长。啊，不如念佛。我们看念佛的，啊，就是从《净土神仙录》跟《王孙传》上去看，多少人念佛。不超过三年，功夫就成就了。修其他的法门没这么快呀、啊。如果是勇猛精进，时间就更短。啊，死心念佛。像宋朝银科法师跟我们表演的三天成功，证明《弥陀经》上所说“若一日，若二日，若三日”是真的，不是假的。啊，平常心是道。平平常常，老老实实，迷迷离去啊！这里是最重要的，放下万缘啊！一心求生西方，亲近弥陀，其他的全放下了。我们无量劫以来解决不了的问题，这一下遇到了啊，在这一生呢，完全解决了啊，不再继续搞轮回了，这一点非常重要啊。那么有人问呢，你家庭眷属？你就忍心抛弃了吗？这个里头要有智慧，这个不是忍心抛弃。你到西方极乐世界，你生生世世家亲眷属，你都能够去度他。到达极乐世界就有这个能力，这个能力不是修得的，是阿弥陀佛赐予的。啊，生到西方极乐世界，借作阿维月支菩萨，四十八愿给你的。你要知道极乐世界有什么好处。四十八愿，描绘西方极乐世界的实况啊！极乐世界就是四十八愿的圆满成就所现的啊！所以你往生到西方极乐世界。你就等于跟阿弥陀佛一样，成就了四十八愿，这个功德利益还得了吗？啊，弥陀能将他所修的
变成我们自己所修的，自他不二啊！啊，这行吗？行。为什么？因为我们是一体，一个自信清净圆明体，不是一个清净圆明体，我就不能给他，他就不能给我。因为是一个清净圆明体，所以他修的可以给我，我能得到实际上的用处，啊，真实利益了。这个道理要参透啊，我们的信心就具足了。不再有丝毫怀疑了。啊，幕后这一句：“念佛何以有如是功德？因念念暗合实相故啊，实相就是自信。”就是自信清净圆明体啊，念念自然跟实相相应。幕后这一句，唯处无逆，诽谤正法。这是一个严肃的问题啊！是不是真的呢？郭大德说的很多，无逆，罪恶极逆于理，违背自信的。啊，违背了信德了。信德，我们一般人称它做真理。啊，故为真义，是为感无间地狱苦果之恶业，故又名无间业。阿学世王问无逆经曰：“有无逆罪，若足信子，足信女，为此无不救罪，比如地狱不已，造这五种罪，必定堕地狱。”啊，没有怀疑的。无论是男女，只要你做这五种罪业，必定堕地狱。啊，明何为无呢？那哪五种罪呢？第一个杀父，第二个杀母，第三个害阿罗汉，第四个斗乱僧众。第五个，其恶意于如来所。二十世王问无逆经，又华严孔目章第三卷，说无逆为海父、海母、海阿罗汉。破身处佛身穴，初二被恩养，你能够活这么多年，长这么大。
从哪来的？父母养育而来呀、啊，没有父母养育，哪有你呀、啊？养育之恩呢？啊，你不知道报恩，还要杀父杀母，这个罪是无间地狱罪。啊，另外三种呢，是破坏佛天。这个佛天是。一切众生，种福之处啊！你把它破坏掉，让一切众生都没福了，这个罪多重啊！那么这是。经论里头的，至于常言之无逆，则为杀父、杀母、杀阿罗汉，触佛身觉，破惑惑身，意思都相同。啊，这是我们平常佛门里常讲的无逆罪。啊，为什么会有这种罪，这么重的罪？我们晓得，杀害父母，违背养育之恩，这大不小啊！这个最重啊。那么下面三个。阿罗汉是人间的福田啊！阿罗汉在哪里？你找也找不到，你不可能杀他。但是什么呢？有跟他同等的罪。阿罗汉住在世间，教化众生呐、啊，跟菩萨一样啊！你怎么可以害他呢？啊，中国从前的老师，不是现在的，从前的老师，你要杀害他，那个罪。跟杀阿罗汉一样，啊？为什么？他有道德，他有学问，他教化一方，啊，帮助这一方人断疑生信，破迷开悟，佛天呐、啊！父母给我的是生命呐、啊！老师给我的是慧民呐、啊，啊，我因老师教诲教诲呀，才有智慧呀，啊，才知道怎么做人呐、啊，才知道怎样修福修慧呀，啊，所以杀这种老师。跟杀阿罗汉叫等流罪，就是罪是平等的啊。那么下面动乱众生。这就是破和合身啊，身盘是世间颠
言行的修学道场，它起的作用很大。啊，他在那里教大家修六合敬呢。啊，僧团一定是修六合敬的。啊，不修六合敬，不叫做僧团。修六合敬是四个人以上，啊，最低最少的四个人。最多没有限量啊！这些人住在一起，和睦相处，平等对待啊，给世人做示范呢、啊！啊，让世间人在这个地方看到和谐社会。大同之志，你在这里看到了啊！要向他学习，这人是善人，对社会大众有影响啊，有好的影响。你害了他们，把他们驱散了，把他们破坏了。让社会大众没有好样子看，这个最多重啊！坏一切众生的福田啊，最后还佛，其恶意与如来所，叫出佛圣学，用提婆达多的故事。来做比喻啊，佛的佛报答，想杀佛是不可能。提婆达多想杀佛，用种种方法都没有能够让佛受到伤害啊，最后的一次。是在一个峭壁上面放了一块大石头，他知道释迦牟尼佛托钵，从都要走这条路，准备好了，把石头推下去，啊，想把释迦牟尼佛打死，啊，佛有护法人，在空中。把这个石头拦住了，叫韦陀菩萨用金刚树拦住石头。啊，这个石头呢，有一点碎片，碎片掉下去，扎着释迦牟尼佛的脚背，流了一点血，出佛身血。那由于这一桩事情。提婆达多，何住，堕地狱了，地裂开了，他陷下去了，啊，活生生的堕地狱，佛是世间大。影响多大？那、啊、影响的面积是全世界，影响的时间是一万两千年。啊，你怎么能害他？啊，害他！无间地狱罪业，如果你赞叹他呢？你宣扬他呢，那个功德不可思议啊！这个我们一定要懂得啊！
称赞宣扬，让大家都知道佛陀，都向他学习，这功德就大了。啊，对我们自己来讲啊，消灾灭罪，犯此逆者，生命身坏命重，必堕无间地，一大劫中啊，受无间苦啊！啊，在地狱住多久啊？住一个大劫，一个大劫就是这个世界沉住坏空一次啊！这个时间多长？诽谤者。非的意思，同谤啊！谤者呢，毁也，言人之物，而过去识者越谤啊，说别人的过失，纵然那个人人有过失，有小过失。他把它渲染成大过失，啊，过分了，啊，这叫做谤。诽谤正法呢，就是诽谤佛法，此圣念必生之大愿。普悲一切啊！但除既犯无逆，又非不正法之人啊，这个不在心内，这个人不能往生。观经曰：“无逆是我。”临终十念呢，也得往生。啊，经经所除呢，在既犯无逆重罪，又回谤正法，是罪上加罪也，且谤法罪最重，谤法之人称为谤法禅体。这是大乘经上常说的，故不能往生矣。啊，这是解释经文最后这段的意思。啊，或问：若人犯无逆罪，而不回谤正法，观经为可以往生。若有一人呢，但回谤正法，他没有犯无逆罪，可不可以往生？往生论住，上句有大福，但令啊回谤正法，虽更无余罪，必不得生。啊，何以言之呢？今云，无逆罪人堕阿鼻大地狱中，具受一切重罪，但借尽得出；而回谤正法人堕阿鼻大地狱中，此界若尽，复转至他方阿鼻大地狱中，如是辗转，今百千。阿鼻大地狱，佛不记得出世界，以诽谤正法了最极重故。这些都是经论上说的，王生论注解是引经
啊，换一句话，这都是佛之佛说的。又曰：如但知无逆罪为动啊，而不知无逆罪从无正发生，是故谤正法人，其罪最重。说的很有道理。啊，这些话是佛在经上说的。啊，为什么？你把人家对这个佛法的信心毁掉了，让这个众生永远不能闻正法，特别是这个法门，把他这一生呢。往生的机会把它断掉了，这个罪比无逆最重啊！所以无逆罪多地狱。这一大劫进的时候，他的他的时间是一大劫，一大劫到了，等于刑期满了。他可以出来呀、啊！回报正法的人，这个大劫满了，地狱没有了，大劫也空了，转到有地狱的地方去，辗转不断的去受罪，没有出来的时候。啊，佛所说的，我们不能不知道啊，不能不相信啊。我们没有学佛之前，曾经回谤过佛法。啊，学佛之后这次忏悔，知道错了。啊，尤其是静坐，真的是难心之法了。我对于这个法门。啊，李老师当年苦口婆心劝我，我没接受。啊，参云法师劝我，让我看四本书，《印光大师文钞》，莲池大师的书钞。偶叶大师的药剂，优西大师的圆中钞，我很仔细的读了一遍，不回报了，态度改变过来了，啊，但是不想修，啊，对修学这个法门。没兴趣啊！心里想的是学教啊，啊，教里头念念不忘的，方东美先生介绍给我的《大方广佛华严经》素钞啊，清凉素钞，老师介绍的。啊，在台中那些年，跟李老师学了一，啊，看了一些楞严的古著
啊，对于这些大吉大论，非常爱好啊，喜欢呢、啊。啊，到民国六十年。民国六十年是公元哪一年？七七啊，七一年，我开始讲《华严经》啊。那个时候，八十华严、四十华严，我是一起讲。一个星期讲三次，一次一个半小时，啊，八十讲两次，四十讲一次，在一个星期，一天讲四十，两天讲八十，都讲到一半，啊，突然想到。文殊普贤是什么法门成就的？善财童子，他主修的是哪个法门？啊，细细的往下面去看看呐、啊！啊，看到四十华严第三十九卷，看到了。文殊普贤都发愿求生净土，我很压抑呀、啊。再看善财童子五十三参，原来他专修念佛法门。啊，中国跟印度都知道有先入为主这个观念。善财参访，第一个是关系重要啊！啊，四舍花园里头，第一位善知识，吉祥云比丘，这个人专修念佛三昧。求生西方净土，没错。为什么呢？老他的老师是文殊菩萨，老师法院求生净土，他是文殊菩萨得意门生，总不能跟老师学两个法门呐，肯定承传老师的啊,啊。老师法院求生净土，他当然是的。果然没错，看到了。啊，吉祥云修的是波州三昧，一期九十天，叫佛力三昧。啊，九十天可以站着，可以走动，不能躺着，不能坐下，很幸福啊。九十天呢，啊，不能睡觉，睡觉只好站着睡呀，不能躺下来呀，啊，这个要不是年轻、很有体力的人做不到，啊，专修念佛法门，真精进呐。那五十三章最后，再看一个头，看个尾，最后是普贤菩萨十大愿望到归极乐，文殊普贤率领华藏世界四十一位法身大士到极乐世界去参访阿弥陀佛，向阿弥陀佛学习。看到这个场面呢，
非常震撼的啊！这个对净土才有了信仰啊，修净土这个念头才升起来啊！要不是这些大经大论。我对净土尊重他，我不学习啊！那不学习，学这些大经大论，也只学个皮毛，不得利益了啊！这些经论，教下的修止观。直观是禅啊，宗门的所修的是祖师禅，不离文字，更难。非常不容易啊！华严要修五智六观，法华要修模糊之观，从小之观入门啊，最后修模糊之观，不是容易事情啊！所以看到智者大师。智者大师临终念佛往生极乐世界，天台宗的祖师，世世代代到最后都是念佛往生，这应该是智者大师开头的，他带起来的啊，所以才知道啊，净宗殊胜呢。啊，早年我跟李老师学了一部《无量寿经》，康生开的本子，就是师弟讲的《净因素。啊，我听李老师讲了一遍。那、啊、以后，这个本子，夏莲老的汇集本，老师在台中也讲了一遍。那个时候我还没学佛，这很早。啊，这个本子老师给我了，啊，我能够看得懂，看到这个本子如何至宝。无量欢喜啊！早年讲这个本子，讲过十遍，前面的六七遍都是依照李老师没注讲的，后面大概有三次。三四次参考黄念老这个注解的本子讲的啊，这个本子念老在晚年修订过啊。现在我们这个本子跟我以前用的本子里面有些不同，非常难得啊。这个注解是脊柱啊，让你看到啊，真欢生欢喜心啊！啊，这一段里面特别告诉我们，不能谤法。不是现在，谤法事情好像是常见。
古时候很少，大家都懂规矩。啊，现在人不懂，随便开口。我在台中住了十年，知道李老师一些规矩啊，凡是从台中经过的这些高僧大德啊，老师一定要请他们吃饭供养，不请他们讲经，连开示都不请。啊！我跟他老人家那么久，我问过他，啊，这些人为什么不请他给我们讲讲、解解法缘？啊，他就告诉我，过去曾经请过，在讲什么？讲的时候批评念佛法门。让我们连有产生怀疑啊，对念佛的信心动摇了。老师要用半年的时间，才能把他再领回头来。他太辛苦了。佛门有个规矩啊，若要佛法兴啊，只有生赞生。如果大家互相赞叹呢，佛法会兴的；要批评呢，这个麻烦就大了。现在人喜欢批评，不喜欢赞叹。啊，我们从这里学到了这一招啊！啊，所以一九七七年，我第一次离开台湾，到香港来讲经。圣一法师，他是禅宗道场，啊，邀请我访问宝林寺。公斋请我吃饭，请我在禅堂讲开始。啊，我懂规矩了，赞叹禅宗，赞叹圣一法师，赞叹每一个修禅的人，他有四十多个，每一天都坐相，这个道场很难得，真干。我离开的时候，陪到我有十多个人，多半是那个青年协会的。啊，在路上就问我：“法师，既然禅这么好，你为什么不修啊？”啊，来问我：“啊，你这么赞叹，为什么不修？”我告诉他：“禅不容易修啊，那是上上跟人修的。”我不是那个根基呀！啊，我只有赞叹的份啊，我我不敢去啊，我念我的阿弥陀佛，我往生有点把握啊。禅宗的禅定、大彻大悟，我没把握啊。赞叹容易啊，那禅宗的呃《六祖坛经》我讲过。《永嘉禅宗集》我讲过，《正道歌》我讲过，我还有点口头禅的，皆大欢喜，所以这个要懂。啊，古的古人常说：“临动千江水呀，不动道人心。”决定不能把人的正念破坏了。因为辛辛苦苦建立一个道场，在那里参禅。已经十几二十年了，你怎么可以说那个不能成功啊？净宗好啊，不亏这说法啊！啊，那个说法是外行啊
啊，内行的人不会。啊，就无论到哪个道场，学会赞叹。啊，现在我们尤其联合各个不同的宗教，啊，对任何一个宗教都赞叹他，绝不拉他的信徒，绝不叫他的信徒改变信仰。宗教才能和睦相处，才可以团结一致，啊，共同来创造世界和谐。啊，如果互相诽谤，那天下大乱了，那个罪就太重了。啊，今天时间到了，我们就学习到此。